我知道太多的人看不起我了，他们觉得我是天上掉馅饼，他们觉得我一个女子不会管理好心安理的，都在等着看我笑话。可越是这样，我卖车换又想做出成绩，我想用我的努力告诉他们，我可以把心安理做得很好。我想用我的努力，让全家人过上好的日子，让我们全家人。不要再看别人的眼色，我想让爸爸妈妈跟弟弟过得更好。欢欢回来了。啊、哦，我回来了。咦，你们俩怎么在一块儿？啊、呃，下班在门口碰到了。嗯嗯，不对啊，姚总，我送你回来以后没见你出去啊。他毕竟是姚总嘛，人家。还不能有点别的事情做吗？再说了，爸，你这样跟调查户口似的。哦，我错了，我错了。哎，你吃了没啊？让你妈给你再做一点。嗯，不用了，在外面吃过了。哦，吃过了，吃过了。外面，外面，外面的饭永远比家里好吃。啊，吃过了也没关系。我去给你们再弄点水果啊，三叔啊，快去，我去帮帮忙，看看。小岛说明天回来过生日。好啊，我知道你们都讨厌我，我也不是讨厌你。我就是觉得，做你的女儿压力很大，我不知道怎么跟你去沟通，怎么跟你好好相处。其实我也能感觉到，你对我也挺不满意的。我不是你想象中的女儿的样子。没有如你所愿，按部就班的结婚生子，承欢膝下。我有时候在想，如果当初被送回老家的人不是小枣，而是我就好了，这样我就可以自由自在，每天不会被“承欢膝下”这四个字困住了脚。真没想到，我在你心目当中是这样一个妈妈。我知道，你因为我工作忙一直有埋怨。我工作确实忙，但其实更多的，是我不知道怎么跟你沟通。不想面对，我不想回家，我想逃避吧。我也知道，因为买房子的事情，你一直生我的气。我从来没有跟你沟通过，你知道为什么吗？我刚接受心安理，我并不服众，员工呢对我也不满意。心安里遇到了困难，没有了资金，我只好把买房的钱拿去填了公账。还有，还有你为了我跟小枣、跟大姨产生了矛盾。虽然我们从来没有聊过这个事情
，但我们心里都知道，这只是面子上的平和，我们都不敢触碰心里那条弦。妈妈，你知道为什么我不想跟你沟通？因为我好害怕你再给我一巴掌，那一巴掌我现在都是隐隐。你打到了我的心上，打得我好疼，好疼。这一巴掌，妈妈这辈子也不会忘记的。打在你的脸上，躺在妈妈的心里。我知道我错了，我怎么这么糟糕呢？我把我的女儿给打跑了。我真是太错了，我怎么能当着大家的面打你呢？我后来特别担心，担心你真的从此不回家了，担心你过不了这个坎，担心你想不开。我整天整天整宿整宿睡不着觉。我盯着电话板，我盯着天花板发呆。我本来早想跟你去承认错误的，可是我不知道怎么开口。对不起，你那一巴掌，虽然打得我很伤心。但也是因为那一巴掌，我决定我不想这样生活了。我想有选择、有底气的活着。你知道为什么我想经营好心安理吗？一个是我不想辜负奶奶对我的期望，还有就是，我知道太多的人看不起我了，他们觉得我是天上掉馅饼。他们觉得我一个女子不会管理好心安理的，都在等着看我笑话。可越是这样，我卖车换又想做出成绩，我想用我的努力告诉他们，我可以把心安理做得很好。我想用我的努力，让全家人过上好的日子，让我们全家人不要再看别人的眼色。我想让爸爸妈妈跟弟弟过得更好。是的，靠自己的实力过上好日子。黄欢，妈妈把你和弟弟生下来，我想着就是靠我们自己的实力过上好日子。可是后来我发现我不行，我没这能力，所以我。我就不顾一切的胡子，眉毛一把抓，我就抓住一切可以抓住的机会，我就不管三七二十一，只要能让你们过上好日子，哪怕别人贬低我们、看不起我、我们侮辱我们，我都能忍。我我我我我是想靠着别人的力量，让你过上好日子。可是我真没想到新家的事情。给你带来这么大的伤害。其实我很多事情都是按照我自己的想法在那做。你说，就是买房子的事情，住这边养老的事情，我就想着，房子大了，你们都能住在一起，我们一家人团团圆圆、快快乐乐的。可是我根本没往你的角度去想，你合不合适？你怎么想的？
个妈妈被打好。要是下辈子再当你的妈妈，我肯定要比现在当的好。有时候我在想，你还是个男孩子多好啊，妈妈就不用在你身上操心那么多了，为你担心了。妈妈就是小时候是个女孩儿，在家里面老是受委屈。你外公每天让我在湖里面打一个鸡蛋，跑到豆浆店里冲上热豆浆，鸡蛋就熟了，就拿回家给你舅舅吃。可有一天，我从豆浆店出来，摔了一跤。鸡蛋全倒翻了。我到了家里面，你外公说我偷吃了，给我一顿嘛。当时我心里想，我将来如果生个女儿，我让她天天吃鸡蛋，我让她不受委屈。女孩子嘛了，女孩子。妈，我知道，嗯，你一定觉得我现在不在意你了，可是我也有说，我，我真的很爱你，我，我很爱你的妈妈，我只是想。想，我只是想用一个方式找到我们的平衡点。我们可以好好去相处。我想让你给我信任跟空间。我想让你相信我，可以吗？可以的，可以的，可以的。妈妈现在知道了，我这些担心都是多余的，多余的。女孩子怎么了？女孩子照样能成功。女孩子照样能优秀，女孩子一点不比男孩子差。妈妈一定会好好学习的，好好学习当个好妈妈，我一定好好支持你。啊，你开心了，妈妈就开心了。啊，妈妈，嗯。